kifo cha askari wa kikosi cha kutuliza ghasia FFU aliyepigwa risasi na mwenzake Constable Kurwa Gilbert kimezua mshtuko kwa ndugu jamaa na askari wenzake na majilani aliyokuwa akiishi nao nyumbani kwake ukonga mazizini jijini Dar es Salaam wazbeke ndio lenye mkasa mzima wa tukio hilo inaanza kwa kusimlia tukio hilo la kusikitisha litokea Jumanne majira ya jioni wakati afande kura na FFU wenzake wakiwa na askari wa kampuni binafsi ya ulinzi wakishusha pesa kwa ajili ya kuziweka kwenye mashine ya ATM Bank CRDB iliyoko Sinza Mori pembeni mwa kituo cha mafuta cha Big Bon jijini Dar es Salaam. Kaishozi ambaye ni shuhuda wa tukio hilo lisimlia kuwa marumbano kati ya askari wa FFU na mwanajeshi ambaye alikuja katika benki hiyo kwa ajili ya kutoa pesa ambapo askari huyo walimzuia kutoa pesa na yeye kukatalia kutoa pesa ambapo kulo alimfuata jamaa huyo akiwa na bunduki mkononi huku akimwelekezea mwanajeshi huyo huyo alikamata na kuelekezea mtutu juu jambo lilionekana kuwa alikuwa ni mtaalamu wa masuala ya siraha kitendo hicho kilizidisha taharuki ambapo askari mwingine wa FFU naye alitoka kwenye gari lililokuwa limebeba pesa na bunduki nyingine na kumlenga mwanajeshi huyo lakini katika hali inayoonekana kama bahati mbaya risasi hizo zilimpata afande kulwa na nyingine kumlenga mwanajeshi huyo hapo mapambano yalizidi kukolea kama sinema ya kivita ambapo askari aliyekuwa akilenga shabaha alipoona amempiga mwenzake alikoki tena bunduki na kumpiga risasi nyingine mwanajeshi huyo ambapo afande kulwa na mwanajeshi huyo wote walianguka chini na kuanza kutapatapa huku wakitokwa na damu nyingi ilichukua muda wa kigaragara chini hadi walipofika askari wa kituo cha polisi cha kijito nyama mabatini na kuwachukua sijui waliwapeleka wapi alisimlia kashoz ambaye ndiye alishuhudia tukio hilo hata hivyo habari kutoka kituo cha polisi cha kijito nyama mabatini ambapo mwandishi wetu alifika baada ya polisi kuthibitisha kutokea kwa tukio hilo wakisema kwa majeruhi alikimbizwa hospitali ya taifa ya Muhimbili ambapo akiwa njiani afande kulwa aliaga dunia mwandishi wetu pia alikwenda makao makuu ya kikosi cha askari wa kutuliza ghasia FFU Konga Madafu jijini Dar es Salaam ambapo aliwakuta askari wenzake marehemu wakionyesha hisia za majuu wakati wakizungumzia kifo cha mwenzao huyo lakini hawakuwa tayari kutajwa majina yao na moja kwa moja walimwelekeza mwandishi wetu nyumbani kwa marehemu mwanahabari wetu alifika nyumbani kwa marehemu lakini alikuta chumba chake kimefungwa ambapo mtu aliyekutwa nyumbani hapo alisema kuwa msiba uliamishiwa tazara mchicha kwa dada yake aitwaye doto ambaye ndiye pacha wake. Mwanahabari wetu pia alifika alipoelekezwa ulipokuepo msiba huo lakini alipofika alikuta tayari mwili wa marehemu umeshasafirishwa kupelekwa kijijini kwao ujiji mkoani Kigoma kwa ajili ya mazishi. Habari kutoka Muhimbili zinadai kuwa mwanajeshi aliyepata kisanga hicho yeye anaendelea kupatiwa matibabu hospitalini hapo japo kuwa hakuna afisa habari yoyote katika hospitali hiyo aliyekuwa tayari kuzungumzia tukio hilo. Na alipoulizwa juu ya tukio hilo kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Lazaro Mambo sasa alisema angempigia mwandishi wetu baadaye lakini mwandishi aliamua kumpigia kamanda wa polisi mkoa wa Kinondoni ACP mlilo Jumanne Muriro na alipoulizwa juu ya tukio hilo alisema vyema kuzungumza na kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Mwandishi alimpigia simu tena kamanda mambo sasa na kumweleza kuhusiana na tukio hilo ndipo akasema yupo chumba cha daktari na akaahidi kumpigia mwandishi wetu baadaye wazi lilimrudia tena kamanda mambo sasa na kumtaka kuzungumzia tukio hilo ambapo alikiri na kusema kuwa kulikuwa na askari waliofanya tukio hilo walimdhania mwanajeshi huyo kuwa ni jambazi haikujulikana mara moja kama polisi alimpiga risasi mwenzake pamoja na mwanajeshi huyo kama wamekamatwa au la habari hii endeliwa na Richard Bukus na kusoma kwako na mimi Given Bashishanga pia tunaomba radhi kwa jina lililotumika kwenye habari hii kwamba aliyewaua kwenye gazeti la uwazi siku hii ya leo lilikosewa jina sahihi ni Kurwa Gilbert tunaomba wasomaji wetu mtusamehe kwa usumbufu wote uliojitokeza kwa kutumia jina la Justin Msigwa ambaye yupo hai na wote walikuwa askari wa FFU Konga kwa sahihi halitajirudia tena hivyo ni kusihi tu kuendelea kufurahia vipindi vingi vinavyoruka kupitia Global TV usisahau ku subscribe YouTube channel yetu ni Global TV online pia unaweza kutufollow kupitia Instagram na Facebook tunatumia Global Publisher Twitter tunatumia Global Habari vile vile unaweza ka download application yetu ya Global Publisher kupitia simu yako ya mkononi iwe ni Android au iOS na hapo utapokea vipindi vingi zaidi na zaidi asante na kwa heri
usipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa.